வணக்கம் வழக்கமாக இந்த சினிமா சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்தில் தான் வந்து போஸ்டர் டீசர் ட்ரெய்லர் இப்படியெல்லாம் விட்டுக்கிட்டு கிடப்பாங்க ஒரு வித்தியாசத்துக்கு நாம் அடுத்த வருடம் ஜனவரி பதினான்காம் தேதி வெள்ளியிட இருக்கும் ஆறிலிருந்து அறுபது வரை அந்த புத்தகத்திலிருந்து ஒரு அத்தியாயம் உங்களுக்காக ராகு கேதுக்கள் ராகு கேதுக்களின் இருப்பை வைத்து நாகதோஷம் சர்பதோஷம் உள்ளதா இல்லையா என்றுதானே கணிக்க முடியும் இதெல்லாம் திருமண சமயத்தில் தானே பார்ப்பார்கள் என்ற கேள்வி எழுகிறதல்லவா ராகுவின் பிரதான காரகம் பிதாமக காரகன் கேதுவின் பிரதான காரகம் மாதாமக காரகன் அதாவது ராகு தந்தை வழி தாத்தா பாட்டியையும் கேது தாய் வழி தாத்தா பாட்டியையும் குறிப்பவர்கள் மேற்படி தாத்தா பாட்டிகளின் நல்ல அம்சங்கள் குழந்தைக்கு வர வேண்டும் என்றால் அதன் ஜாதகத்தில் ராகு கேதுக்கள் நல்ல இடத்தில் அமைந்திருக்க வேண்டும் கொஞ்சம் விஞ்ஞானபூர்வமாய் சொன்னால் ஜெனட்டிக் ஃபீச்சர்ஸ் அனுகூலமாக இருக்க ராகு கேது பலம் அவசியம் குழந்தையின் பெற்றோர் என்னதான் முப்பத்தி ரெண்டு லட்சணங்களும் பொருந்தி உள்ளவர்களாக இருந்தாலும் விதையும் நிலமும் அமோகமாய் இருந்தாலும் பிள்ளைகள் உருப்படாமல் போக அவர்கள் ஜாதகத்தில் ராகு கேதுக்கள் கெட்டிருந்தால் போதும் பொது விதிப்படி ராகு கேதுக்கள் மூன்று ஆறு பத்து பதினொன்று பாவங்களில் நிற்க வேண்டும் நான்கு பனிரெண்டு பாவங்களில் இருந்தாலும் தோஷமில்லை ராகு கேதுக்கள் ஒருவருக்கொருவர் எப்பொழுதும் சம சப்தகத்தில் இருப்பார்கள் அதாவது ஒருவருக்கொருவர் ஏழாம் இடத்தில் இருப்பார்கள் இதன்படி ராகு மூன்றில் இருந்தால் கேது ஒன்பதில் இருப்பார் மூன்றில் உள்ள ராகு மனோதைரியத்தை தருவார் இது நல்லதே ஆனால் ஒன்பதில் உள்ள கேது அப்பாவை சாமியாராக பிச்சைக்காரராக மாற்றிவிடுவாரே ஆறில் உள்ள ராகு சத்ருஜயம் ரோக நிவர்த்தி ருண விமுக்தி போன்ற நல்ல பலன்களை தந்தாலும் பனிரெண்டில் உள்ள கேது தூக்கம் தாம்பத்தியம் இத்தாலியில் வில்லங்கம் செய்வாரே பத்தில் உள்ள ராகு புதுமை பித்தனாக்கி தொழிலில் கொடி கட்டி பறக்கவிட்டாலும் நான்கில் உள்ள கேது தாய்க்கு உடல் நலிவை தருவாரே பதினொன்றில் உள்ள ராகு சினிமா லாட்ரி வைன்ஸ் போன்ற தன் காரகங்களில் ஹிட் அடிக்க வைத்தாலும் ஐந்தில் உள்ள கேது அவமானம் மறதி புத்தி குழப்பம் போன்ற தீய பலனை தந்து விடுவாரே ராகு கேதுக்கள் எங்கெல்லாம் இருந்தால் நல்லது என்று சொல்லப்பட்டுள்ளதோ அங்கு இருந்தாலே இத்தனை வெள்ளங்கம் பின்னே ராகு கேதுக்கள் இந்த பாவங்களில் நின்றால் நல்லது என்று ஏன் சொல்லி வைத்தார்கள் ராகு கேதுக்கள் மேற்படி பாவங்களில் நிற்பதால் தாய் வழி மற்றும் தந்தை வழி தாத்தா பாட்டிகளின் நல்ல அம்சங்கள் குழந்தைக்கு வருவதை அவர்கள் அனுபவத்தில் கண்டிருக்க வேண்டும் ராகு கேதுக்களின் தாய் வழி தந்தை வழி தாத்தா பாட்டிகளின் நல்ல அம்சங்களை கொண்டு வரும் தூதர்கள் என்ற கோணத்தில் இப்போது பார்ப்போம் மூன்றாம் பாவ் இதை தைரியஸ்தானம் என்கிறோம் கற்கால மனிதனை இருபதாம் நூற்றாண்டின் நவீன மனிதனோடு ஒப்பிட்டால் அவன் வீரத்தின் விளைநிலம் நவீன மனிதன் கடைந்தெடுத்த கோழை ராகு கேதுக்கள் மூன்றாம் இடத்தில் நிற்கும் போது தமது தாத்தா பாட்டிகள் தமது வாழ்நாளில் கொண்டிருந்த வீரம் தீரம் இத்தியாதி குழந்தைக்கும் அமைகிறது தன் சமகால சகாக்கள் பயந்தாங்கொல்லிகளாக இருக்க மேற்படி குழந்தை தில்லு துறையாக இருந்தால் கடந்த தலைமுறைக்கே உரிய முரட்டு தைரியத்தை கொண்டிருந்தால் ராகு கேதுக்கள் ஒன்பதில் இருக்கும் போது பூர்வீகர்களின் ஜெனட்டிக் சொத்து அப்பாவின் மீது முழுக்க இறங்கியிருக்கக்கூடும் இதனால் சமகாலர்கள் அரண்டு இறங்கி இருக்கக்கூடும் அதே சமயம் அப்பா பெற்ற செல்வம் தம்ளரில் இருந்து டபராவுக்கு பெயர்ந்த கொதிக்கும் காப்பியாக ஜாதகருக்கு கிடைக்கலாம் அல்லவா ஆக ராகு கேதுக்கள் பொது விதிப்படி குழந்தையின் ஜாதகத்தில் மூன்று ஆறு பத்து பதினொன்று மற்றும் நான்கு பனிரெண்டு பாவங்களில் இருப்பது மினிமம் கேரண்டி அதாவது ஜெனட்டிக்கலாக சரி 
ராகுகேதுக்கள் மேற்படி பாவங்களில் நின்றுவிட்டால் மட்டும் போதுமா என்றால் இல்லை ராகு கேது என்றால் நிழல் லக்னாதிபதியுடன் சேர்ந்தால் ஜாதகர் நிழல் மனிதராகலாம் நிழல் உலக மனிதராகலாம் தலைமறைவு வாழ்க்கை முதல் எது வேண்டுமானாலும் அமையலாம் லக்னம் லக்னாதிபதி பலம் பெற்று இதர சுபகிரகங்கள் யோகக்காரகர்கள் நன்கு அமைந்திருந்தால் ஓகே ராகுகாரகங்களில் ஒரு கை பார்க்கலாம் இல்லை என்றால் பாம்பு புற்று அருகே தலை வைத்து படுத்த கதைதான் ராகு கேது என்றால் பிளாக் ஹோல் இவை தாம் நின்ற பாவத்தின் காரகத்துவத்தையும் தாம் இணைந்த கிரகங்களின் காரகத்துவத்தையும் அப்படியே உறிஞ்சி எடுத்துவிடும் இந்த கோணத்தில் பார்த்தால் ஜாதகர் போதிய வளர்ச்சியின்றி ஆளே நசுங்கினார்போல் இருப்பதோ அல்லது ஊழை சதையராகவோ மாறலாம் இரண்டு குடையோரோடு சேர்ந்தால் ராகு கேடுக்கள் இரண்டு எட்டில் உள்ள பலன் ஏற்பட்டுவிடும் அதாவது இரண்டாம் பாவ காரகமான தனம் வாக்கு குடும்பம் நேத்திரம் எட்டாம் பாவ காரகமான ஆயுளுக்கே உடச்சிக்கல் வரலாம் மூன்று குடையோரோடு சேர்ந்தால் காது தோள்பட்டை நான்கு குடையோரோடு சேர்ந்தால் தாய் வீடு வாகனம் ஐந்து குடையோரோடு சேர்ந்தால் புத்தி புத்தகர்கள் புகழ் பாதிக்கும் இந்த அத்தியாயத்தை பற்றிய உங்கள் கருத்துக்களை எனக்கு மெயில் பண்ணுங்க சுவாமி செவன் எயிட் சிக்ஸ் செவன் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் சுவாமி எஸ்டபிள்யூ ஏஎம்ஒய் நன்றி வணக்கம் சிறுவிலிருந்து முருகேசன்